大家好，这里是宋说新语。昨天说呀，论文井喷，果然啊，今天又有四五篇论文至少，反正我搜到的不少。那今天呢，再给大家聊四篇论文啊。你说这个论文有啥意思啊？其实看论文的过程啊，就是一个自己学习、摸索或者是猜谜语的过程。虽然看不懂，但是大概意思还是能知道的，是吧？那 LK 兄弟怎么在干啥呢？哎，他们在注册商标，注册这个量子能源中心的商标。哎，后边给大家看一下啊。呃，我怀疑他们是不是找 Mid Journey 画的啊？呃，那有没有风投找过他们呢？哎，我们啊在追剧是吧？风投呢可能在追他们，你觉得有没有？<笑>呃，那现在啊，到现在为止，这个 LK 里边的 K 的照片还没有露出来啊 ，L 的照片已经有了，是经过 AI 美化的，也是个很多年前的照片，就李世培的照片。那金志勋的照片到现在网上还没有，你说神秘不神秘？好多朋友都说呀，我们追这个 LK 9 9啊，并不是我们对化学怎么感兴趣，而是有点追剧的感觉。哎，就是说有的朋友不追剧，但是呢，就这个事儿从26号一直跟到现在，呵呵比《三体》还好看是吧？并且反转太多啊，看个论文是这个想法，看个论文又是那个想法，一直在反转。哎，如果您再买个股票，那就是真的是沉浸式追剧了啊。不过呀，千万不要因为看了超导论文去买股票，没意义啊。确实是啊，我都想这个编个这个 LK 9 9的这个简单剧本了。你看，咱们国产的芯片大剧啊，国产芯片可以在化学实验室里面都能拍。你觉得啊，咱们要拍个 LK 9 9的这么一个大片儿，我们随便找个小煤窑是不是就能取景啊？<笑>当然，第一幕呢，我觉得呢，应该让反派唱大戏，哎，这才有悬疑，对吧？比如说，我们可以让故事这么来讲 ：S 0 1 1 0 1啊。全教授呢，他是一位著名的物理学家，他参与了 LK 团队的超导材料研究。他认为呢，这是一项具有划时代意义的发现，应该尽快公布给世界，让人类受益。LK 团队啊，是一群年轻的科学家，哎，他们为了研究超导材料呢，不惜借了很多钱，甚至和一些不良的投资人合作。他们只想利用这项发现，尽快赚取啊巨额利润。科学的价值和道德呢？他们现在还不在他们考虑范围内，因为什么呢？他们首先得把公司办下去，对吧？于是呢，全教授啊和 LK 团队就发生了激烈的争执啊。全教授呢坚持要把研究成果发表在 Archive 上，而 LK 团队呢担心呢这会影响他们的商业计划，甚至威胁要把全教授赶出团队。全教授啊没有理会 LK 团队的反对。他们的论文呢上传到了 Archive 上，引起了全世界的关注和震惊。但是啊 ，LK 团队呢就不以为然了。他们声称呢，全教授发表的仅仅是他们早期的错误的实验方法和数据，他们已经有了更好的结果和技术，只是还没有公开。全教授呢感到非常的失望和愤怒，他觉得 LK 团队在欺骗世界和自己，他决定揭露他们的真相。但是呢，却遭到了 LK 团队和投资人的阻挠和报复。全教授呢，陷入到了一场危机之中。他能否保住自己的名誉和生命呢？他能否让真相大白一天下？哎，这就是 S 0 1 1 0 1的剧本怎么样？这个主线怎么样？大家可以一块发言啊，评论。咱们把这个 S 0 1 1 0 1的剧本再完善一下，好吧？不开玩笑了啊。咱们今天继续讲论文，第一篇。我们来看一下南半球的第二篇论文。哎，之前我们讲过呀，呃，智利啊有一篇论文，那是南半球的第一篇论文。现在呢，这是巴西的啊、呃、一篇论文，作者呢是陈维，哎，也是一个华人科学家哦。啊，他是在巴西里约热内卢的里约天主教大学，呃，那应该是一位博士后啊。那他这篇的论文主要内容呢是讲这个铜取代这个铅磷灰石中的这个。b e r r y 曲率，也就是几何相位和量子度规。b e r r y 曲率呢是一个聚合量，它用来描述材料的拓扑性质。我看了半天内容啊，没看懂这个 b e r r y 曲率是怎么回事就查了相关资料，就是这个发明者叫贝里。有人就问这个贝里啊，什么叫这个 b e r r y 曲率？他就解释啊，说这个东西啊，老司机都懂。哎，如果你需要把车停靠在路旁的车位里，用几个类似做做。方向操作，哎，就把车移动到了车位里，啊，通过几个周期的反复操作，车还是那个车，操作呢也可以不变，但是车的位置
变了。嘿嘿，这就是这位贝利老大爷啊，他这个很好玩人啊。我们看一下贝利这个照片啊。实际上，这个贝利老大爷啊，他的全名呢叫 Sir Michael Victor Berry 啊，他是一位有爵位的爵爷啊。他生于1941年，是英国的数学物理学家啊，是布里斯托尔大学的教授。1982年呢，他成为了英国皇家学会的会员。1996年呢，被授予爵位。2006年起呢，担任《Proceeding of the Royal Society》的编辑，他主要以这个贝里相位而知名，就是几何相位。那这个现象呢，可以在量子力学和光学实验中观察到，是一种拓扑相位。啊，他在1996年啊指出的旋转磁体可以不受恩绍定理而悬浮。啊，那么他在2000年啊和我们前面说的那个发明石墨烯、首次石墨烯的那个盖姆共同获得了。青蛙悬浮试验的那个搞笑诺贝尔奖，所以呢，我说这老爷子很有趣，就在这儿啊，你他们还去领奖啊，这哥俩。现在呢，这个凝聚态物理学啊，非常火热的这个拓扑绝缘体和拓扑超导体，都与这个贝里相位呢息息相关。哎，这是这篇论文啊里边用到的一个主要工具的这么内容。那么讲完这个贝里老爵爷呢，我们看一下这篇论文的内容啊。那这是这篇论文啊，那么它这里边呢。主要是讲了这个最近呢，呃，室温超导的发展。他说，在最近的一系列报告中啊，呃，掺杂的这个铅磷灰质，就 LK 9 9被提议为啊可能的室温超导的材料。然而呢，从实验和理论的角度来看呢，这种说法啊，很多程度上没有得到证实。为此呢，我们对 LK 9 9的样品的合成和后续分析，哎，揭示了一种不表现出高温超导性的。多项材料啊，他们也通过这个单晶 X 射线衍射呀，研究了这个相位结构，发现了与掺杂这个呃铅磷灰石啊一样的结构。然而呢，这个材料呢是透明的。哎，最后啊，他们发现，在所有的情况下，我们发现他们都是通过不可重复的威尔逊循环和普宾尼斯塔的度量来原子定位的。那这种能带呢，不太可能支持强的。超导性，而在低温下呢，容易受到铁磁性的影响。那我们从头开始的研究中发现了这一点。总之呢，这个改性的铅磷灰石啊，更有可能是磁体，而不是环境温度压力下的超导体。哎，那我做了这么久的视频啊，看了这么多的资料啊，这么多资料，我也感觉呢，哎，啊，这个东西呢。这是一种奇怪的材料啊，成分中呢，你看它没有铁、镍、钴啊这些铁磁性元素，啊，具有磁性或者抗磁性。当然，除了这个铁、镍、钴之外啊，是铁磁性的，比如说还有什么锰啊，嗯，还有锰还有什么东西啊？啊，有一些磁性的东西，但是呢，它里边都不含，哎，但是呢。它却能哎有磁性，所以这个事儿呢比较有意思。你说将来的发展会怎么变化呢？我觉得是不是会影响？不一定会影响超导，它可能会影响这个稀土行业呀、啊。大家想想是不是道理？实际上，这个铅磷灰石啊是一种不是多稀缺的矿产资源，但是呢，它分布呢也不是特别广啊。今天就跟大家聊聊全球的这个磷矿资源。大家现在看到呢是布克拉露天的。磷酸盐照片啊，煤矿的卫星地图。那这个磷酸盐啊，是农业肥料的主要成分。哎，都上过磷肥、干过农活的朋友都知道。那布克拉这个磷矿啊，是世界上最大的磷矿之一。那这个工厂啊，每年生产大概240万吨，占世界产量的 14%。2011年的统计啊。那么他们在这个磷酸盐的沉积物中呢，切出了平行的沟槽，哎，以方便。提取这些材料，那在这个撒哈拉沙漠的西端啊，这个几乎完全没有人居住的地方，呃，这个矿井啊，那么从太空中也是可以看到的少数的人类图案之一。那这条淡青色的线啊，它可不是路啊，呃，它是世界上最长的传送带， 1 0 0公里。他们把岩石呢运送到海岸线，然后呢，通过船呢再运送到世界各地的用户。那传送带的一部分，最后终点呢，有一个破碎机。哎，到破碎之后呢，这个带状结构啊，每个小时会运载大概 2,000 吨岩石，从矿里边运到这海边，又长又直
。那么宇航员在天上的时候呢，也没啥意思。他们这个地方呢，经常和国际空间站的轨道有交叉的地方，所以在大沙漠里边啥也没意思。突然看到这个开在矿场，这个矿啊，还是真的，经常引起这个宇航员的注意。有宇航员时不时的哎照张相，所以这个全球的。磷矿资源啊，实际上分布是不太均衡的啊。呃，中国吧，我们说一下中国的情况，以大概 4.5% 的磷矿石啊，贡献着全球磷矿石 40% 之四十、百分的产量。那根据呃美国矿产部的这个2021年的预测数据啊，从储量上看，全球矿石储量大概是710亿吨。啊，其中摩洛哥和西撒哈拉的沙漠最大，大家看到了吗？摩洛哥和西撒哈拉，啊，这就是我们说的这个位置啊。呃，那么大概都五百亿吨，就刚才我们看到这个西部非洲啊，它的占比超过了百分之七十。中国储量呢，大概三十二亿吨才，占比呢是百分之四点五一。啊，和摩洛哥和西撒哈拉的差距是很大。从产量上看啊， 2 0 2 1年呢，呃。全球啊，每年开采的磷矿石大概是 2.2 亿吨，其中呢，中国、摩洛哥、美国、俄罗斯，哎，它均为磷矿石的主要供给国。其中啊，中国是世界上最大的磷矿石生产国。刚才不是说了吗？中国是以 4.5% 的储量，贡献了全球 40.2% 的这个产量。那这个数据啊，我会会。后边啊，在视频下边给大家接出来。我的意思是说呢，你看，如果这个东西是有磁性的或者抗磁性的，它能在很大程度上替代那个铁、镍、钴或者什么锰啊、嘎呀、啊、这些元素的话呢，那不就是稀土吗？那稀土的这个可以被替代了，是不是就会影响稀土的一些价值啊？<笑>这是我的瞎猜啊，这是我们给大家看到的，西非的布克拉露天磷酸盐矿啊。我们再讲第二篇论文啊，那第二篇论文啊，就是比较著名的所谓的普林斯顿论文啊。这个论文的标题叫《呃，铅磷灰石的生子带局域平平带磁力模型和化学分析》。它的作者啊，一座是西班牙的啊，西班牙的国际物理中心。那么二座、三座、呃，四座呢，后边有普林斯顿，还有俄勒冈大学的生物化系啊。那么这篇论文呢？呃，也是通过理论上和实验来分析。那其中啊，这个一座呀，也是一位华人，叫江毅啊，他是一位博士后研究员，在西班牙，他是呃中科院的曾经的一个博士啊，获得过中科院的所谓院长优秀奖啊。那么，在中科院还获得过中科院优秀博士论文奖，现在在西班牙的 DIPC 呢做博士后研究啊，这是。呃，江毅博士的情况。那这篇论文里边啊，其实后边后边那几位作者呢，都是博士啊，也是在读的，有可能。那这里边论文里边呢，有三位教授，他们分别是呃 Leslie M. Scoop 啊，他是 Princeton 这个化学系的教授，他的研究方向呢，主要是新型材料和设计合成。那 Claudia Fisher 呢，是呃马克思普朗克呃物理化学研究所的。所长和教授，那这个也是比较知名的。这篇论文呢是，呃，刚才漏了一个，是西班牙、德国、美国三国合作的一篇论文啊。呃，那么最后呢是一位教授呢叫，呃 ，Andrew， 呃 b e n a v i g 他是 Princeton 物理系的教授，他研究方向呢就是超导、凝聚态理论、拓扑物理、量子计算。那这些教授呢，当然都是他们各自领域的权威教授，但是一座呢是一位华人博士后啊，是西班牙。呃 ，DIPC 的啊，那这篇论文呢，主要讲了以下几个意思啊。我们看一下这篇论文，那作者呢，合成了一种名为 LK99 的掺杂铅磷灰石材料，对其进行了结构和性能分析，发现呢，它不是高温超导体。哎，作作者呢，用单晶的 X 射线衍射，就 SXARD 研究了各种材料结构，发现呢，它与掺杂。呃，这个这个铅磷灰石的像一致，但是它是透明的，这排除了超导性质的可能性。那作者呢，对四种啊不同掺杂结构的铜占主导的平带的拓扑、量子几何和温的函数的局域化进行了计算。呃，最后啊，他们发现啊，这个掺杂的这个铅磷灰石呢。
，更可能是一种磁性材料，而不是常温常压下的超导体。那论文的结论主要说这几个意思：他们计算了材料的电子结构，发现它不太可能是超导体，而可能是磁性材料，而且还实验了这个材料的结构和性能，发现它是多项的，其中透明的部分也不可能是超导体。所以作者认为呢？报告的结构就是 LK 9 9最早期的论文的结构可能是错误的，呃，或者呢开头的计算有问题，或者这个超导性不存在。所以作者建议啊，从实验和理论上都应该更加谨慎和准确的来做这个问题。所以网上呢都把这篇论文呢叫所谓普林斯顿论文，哎，呃，但实际上大家知道这个一做的明明是西班牙的 DIBC 的嘛，是吧？西班牙国家物理研究中心的。那大家为什么要把它叫做普林斯顿论文呢？所以这种现象啊，也值得大家想想啊。啊，这是第二篇论文，就是著名的普林斯顿论文。这个论文也被称为 LK 9 9盖上棺材的那颗钉子，就是没有什么研究价值了。人普林斯顿都说了，这就是个磁性材料啊，不是这个呃超导体。虽然磁性材料也有价值，但是呢，它毕竟不是超导体嘛，更不是十分超导体。那现在啊，我们看第三篇论文。第三篇论文啊，就是俄罗斯的一篇论文，是前天我们想讲没讲的落下的一篇论文，给大家聊聊。它的标题叫《有前途的室温超导体的电子相关性嘿嘿研究》。呃，作者呢也是有四五位啊，一座是德米特里 M 克罗廷啊。那么后边呢，还有呃好几个其他的这个各种司机、各种莫夫、各种诺夫啊。那么。这里边呢，既有啊这个俄罗斯的国家的研究院啊，科学院乌拉尔分院，也有乌拉尔联邦大学，还有莫斯科的呃科沃科学技术研究所，以及呃莫斯科的物理技术研究所啊，还是有四五个单位合住的啊。那么他们呢，展示了通过 DFT 啊，就是那个密度函数和 DMFIT 方法呢，获得了这个铅磷灰石，呃，它的。里边的跨越费米能级的电子态相关性质的首次研究结果，呃，那么他们这个研究的主要是利用这个呃分析铅磷灰石的电子结构和关联效应啊，发现呢要正确考虑多余的氧原子和铜铅原子在晶格中的无序占位，哎，这对于呢 LK 9 9的性质非常重要，因为。这会导致费米能级附近出现一些窄能带，而这些能带呢是，呃，两组能带重叠而成的。那作者呢进一步通过这个 DFT 方法啊，发现考虑库仑关联会导致能隙打开，而且显著改变 DFT 得到的能带结构。但是呢，这种材料的物理图像啊非常复杂，不能简单的归结为三角晶格上的铜。DXZ 和 DYZ 轨道形成的莫特绝缘体，或者呢电荷转移绝缘体，因为这个呃铜铅磷灰石结构的呃不是由最近的铜离子的配体形成的，而是由远处多余的 OP 形态形成的。那他这个论文啊，看起来呢还是对呃 LK 9 9啊。还是寄予了某些希望。你看，从标题里边就能看出来，是吧？一种有啊前途的啊这种呃。室温超导体的这个研究是吧？它标题叫什么呢？它叫这个有前途的室温超导相关性研究。这是俄罗斯的这篇啊理论研究的论文啊。那最后一篇论文啊，是美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校的一篇论文啊。那么它是。呃，也是通过理论研究啊，呃，这个来给大家解析那么整个这个情况。那作者呢叫普拉尚特·吉安娜啊，他是一位博士，是一位印度裔的美国科学家。呃，那么他的主要学术成就呢，主要是就是光与物质的相互作用、纳米粒子催化啊，和这个纳米粒子的模拟啊，这个光化学作用。创新啊，发表过多篇高高质量的论文。这这个人看起来不是研究超导的，是研究纳米技术的啊。这个应该是我查的没问题啊。我们看一下他这个论文的封面啊，论文的标题叫“呃，硫化铜的相变及其对 LK 9 9的超导性的影响”。哎，硫化铜又让我们碰到了啊。他是伊利诺伊大学香槟分校化学系的啊。呃，那么我们看一遍这篇论文
这是这篇论文。他的摘要里边主要说呀，他说 L K 和同事最近声称一种名为 L K 9 9的改性铅磷灰质材料呢，具有环境温度和压力超导性，就是室温超导体。然而呢，呃，这个合成的多晶材料啊，具有相当大的比例的硫化铜，而硫化铜呢，在104度 C 的时候呢，呃，具有从有序低温相到高温超离子相的已知相变。哎，由于这种相变啊，硫化铜的电阻力和热容表现出急剧的转变。预计呢，这和 L K 9 9报道的温度引起的转变一致。这就意味着 L K 9 9的合成必须不含任何的硫化亚铜，才能明确验证 L K 9 9的超导特性。哎，这个和呃中科院那个论文呢是比较像的啊，研究的是一个方向。那么在里边呢，他说虽然图一和图二可能是偶然的，但很明显要明确验证 L K 9 9的超导性，就需要排除硫化亚铜的合成程序。呃，那当然他也说了，他说几乎不含任何硫化亚铜的这个改性铅磷灰石的合成呢，刚刚被报道啊，就是这个第十七的应用，引用的第十七篇论文是什么呢？我们查了一下，恰好是这个作者的印度老乡，就是我们昨天介绍的那个阿瓦纳团队做的，呃、而这个。就是在 L K 的直接指导下做出的，这就有意思了。实际上，他做的样品也是按照 L K 指导完成的。那但是他这篇论文被引用的时候，还是前面那篇论文的。那新的论文呢，还没有发表。所以啊，这就有意思了，是吧？大家看到了，这四篇论文我们聊完了。说实话，大部分都不太理解，但是呢，结论还是能看出一些倾向性来。嗯、呃，那。三篇论文里边呢，我四篇论文里边呢，我觉得有三篇是基本上是否定的，指出呢 ，L K 九九是一种磁性材料，它不是超导体。俄罗斯那篇论文呢，他讲了，他说可能啊，你还要做进一步工作。他们认为呢，是一种有前途的研究啊。呃，那当我们看看有意思的啊，就是昨天我们看过这个印度啊团队呢，做出了一个。啊，比较新的样品，哎，他们今天呢又好像是又有了一个新的样品。当时呢，应该有两批样品，另外一片样品呢，它是有铁磁性的，哎，它在靠近磁铁的时候啊，嗖就飞过去了。我们看一下这个视频啊。是吧？夸一下就吸过去了。这是它的第二个样品，第二个样品个儿也挺大的。所以说，你看论文呢，赶不上推特，赶不上短视频的速度，是吧？<笑>我们再看一个抖音上来啊，叫牛顿的烈焰激光剑，哎呦，这个也很牛，这也是手搓 L K 9 9视频。那这个作者还不知道是谁，他做完这块材料还很大。和细节展示需要时间，如有纰漏，请大家多多指正看到了吗？他是侧悬浮的哎，这是个牛人，好吧，哎，这是我们给大家看的一个视频。那这个视频啊很有意思，当然在短视频上啊，真真假假，实在是让我们不能一时这个。这个这个判断出来，但是呢，哎，起码呢，他给了一个可能性啊，这个应该也是一个大学的，但是他现在呢还没有指出，还没有报出他的名号来，所以呢，我们会继续跟踪这个牛顿的烈焰激光剑他的视频，看看呢他会有什么后续的东西，他肯定会发论文的是吧？所以他发论文，我们再继续跟踪。那好的啊，刚才跟大家说过呀，这个量子能源研究所呢。
呃，在注册他们自己的商标。我们看他看一下，他注册了一个什么样的商标，很好玩。这是他们设计的商标，就这个样子吧。嗨，这个这除了烧样品之外，你看还急急忙忙申请几个商标，是吧？所以这个第一次申请商标，这个样子，你要说，呃，从一个哎理工科是吧，呃角度来看。这个审美来看也就那么回事儿，我我我不知道他们还不如找 Mid Journey 画几个图是不是会更好一些？你说呢？所以啊，之前呢他们变更过这个工商登记，哎，原来的那个工商登记啊是物理、化学、生物研究开发、电气、电子工程研究开发、无形产权租赁，嘿嘿，那今年三月份呢他们又新增了基础化学品制造，其他。基础无机化学品制造，其他电气设备制造，哎，所以这在韩国来说呢，在在商业这个分类里边还是有不小的改变的。这就是什么呢？哎，原来呢我们是一家研究公司，现在我们可能成制造厂了。所以呢，这是比较有意思的。你说这个全教授，我们那个 S 0 1 0 1里边也讲了，全教授作为一个反派，可能最后会会离开的是吧？那现在全教授走了，哎。他们开始真正把公司商业化了，这肯定是有各种各样的矛盾和纠纷。那到底是什么样的矛盾和纠纷呢？我一直啊想做一期啊真正的 L K 9 9啊从头到尾这个恩怨的这么一个介绍来，想讲评书内容。但是呢，到现在为止，我们说了嘛，金志勋的照片到现在还找不到，所以呢，我们再等等。如果实在找不到，我们就开始聊一聊从头到尾啊，从最早。啊，这个乾陵灰石，甚至包括前南，呃，前呃南斯拉夫的那些研究开始，一直到现在的过程。那好的，关于今天的四篇论文啊，以及印度和抖音上的这个手册 LK 9 9啊，大家聊到这儿，谢谢大家收看，咱们下次再见，祝您周末愉快，拜拜。